Despliegue de cableado. El despliegue del cable de frecuencia intermedia o IF debes hacerlo con ayuda de otros trabajadores para su elevación, fijación y aterrizaje. Para elevar el cable de IF y proteger la conexión, envuelve el extremo del cable con su conector N ya instalado para su protección y únelo con cinchos y cinta adhesiva a la cuerda de la polea. Eleva el cable hasta la antena instalada con ayuda de otro compañero, el cual desenrolla la bobina según se vaya requiriendo. Conecta la terminación del cable a la interfaz de IF de la ODU. Después ajustala suavemente con una llave inglesa. Inicia la protección de la conexión contra agua al envolverla con cinta PVC debajo del conector. Pon tres capas de cinta contra el agua debajo del conector. Finaliza la protección al envolver con cinta PVC nuevamente en el conector y en su parte inferior. Para enrutar el cable de IF, fija el cable en el mástil con cinchos de metal inoxidable dejando una bobina de cable de diámetro de 60 centímetros sobrante para tener movilidad y protección al agua. Fija el resto del cable a la escalerilla mediante sus abrazaderas de cable. Ingresa el cable de IF a la ventana del gabinete de telecomunicaciones. Después, enrolla parte del cable para protección al agua fuera de la ventana del gabinete y fíjala a la escalerilla. Corta el cable a la longitud apropiada para hacer el conector faltante. Cuando despliegues múltiples cables, debes marcar cada uno en ambos extremos para evitar confusiones de conexión. Para aterrizar el cable de IF, remueve la sección de cobertura exterior del cable de IF de acuerdo a la longitud del clip de puesta a tierra con ayuda de un cuchillo auxiliar. Fija el clip de puesta a tierra en la parte desnuda del cable y ajusta los tornillos. Protégelo contra el agua como lo hiciste con la conexión del cable con la ODU. Identifica la barra o punto de tierra de la escalerilla y fija con el clip. Este proceso debe realizarse por lo menos en el inicio de la conexión, en la parte media y antes de la entrada al gabinete. Durante el despliegue de cableado de frecuencia intermedia, debes evitar torceduras y estiramientos excesivos que puedan dañarlo.